ఓకే దీని తర్వాత మనం ఇంకొక ఎక్సర్సైజెస్ ని ఇంకా కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయి వాటిని కూడా ఇప్పుడు మనం చూద్దాం అందులో ఒకటవది కోర్ ఫ్యాట్ ఆ కార్ ఫ్యాట్ అండ్ బోంగో సాగర్ బోంగో సాగర్ అనేటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ రెండు ఉన్నాయి రెండు కూడా విన్యాసాలే రెండు కూడా ఎక్సర్సైజెస్ ఏ అయితే ఈ రెండు కూడా ఇప్పుడు మనం కార్పాట్ అంటే కోఆర్డినేటెడ్ కోఆర్డినేటెడ్ ప్యాట్రోల్ కోఆర్డినేటెడ్ ప్యాట్రోల్ బొంగో సాగర్ ఈ రెండు కూడా భారత్ మరియు బంగ్లాదేశ్ల మధ్య నావికా దళాల మధ్య జరిగే విన్యాసాలు ఇవి నావికాదల విన్యాసాలు ఈ నావికాదల విన్యాసాలు ఎవరెవరి మధ్య జరుగుతాయి భారత్ బంగ్లాదేశ్ రెండు కూడా నావికాదల విన్యాసాలే రెండు కూడా భారత్ బంగ్లాదేశ్ల మధ్య జరుగుతాయి అయితే రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి సంబంధించి బోంగో సాగర్ ఎక్సర్సైజెస్ నాలుగవవి ఫోర్త్ ఎడిషన్ కార్పాట్ మాత్రం ఐదవ విన్యాసాలు రెండు ఒకేసారి నిర్వహించబడడం జరిగింది ఈ వీటిని నవంబర్ ఏడు నుంచి నవంబర్ తొమ్మిదిల మధ్య నవంబర్ సెవెన్ టు నైన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ నవంబర్ ఏడు నుంచి నవంబర్ తొమ్మిదిల మధ్య రెండు వేల ఇరవై మూడులో సారీ నార్థర్న్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ అంటే ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో ఉత్తర స్పెసిఫిక్ ప్లేస్ ఏమీ లేదు ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో వీటిని నిర్వహించడం జరిగింది అయితే రెండు దేశాల నుంచి పాల్గొన్నటువంటి నౌకలు ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అంటే యుద్ధ విమానాలు ఇట్లాంటివి ఇంటర్నేషనల్ మ్యారీటైమ్ బౌండరీ లైన్ అంటారు ఐఎంబిఎల్ అంతర్జాతీయ సముద్ర సరిహద్దు రేఖ ఇంటర్నేషనల్ మ్యారీటైమ్ బౌండరీ లైన్ ని మొత్తం గస్తీ చేశాయి ఈ విన్యాసాల్లో భాగంగా అలాగే దాంతో పాటుగా కండక్టెడ్ మ్యారీటైమ్ ఎక్సర్సైజ్ టు ఎన్హాన్స్ ఇంటర్ ఆపబిలిటీ పరస్పరము ఒకరికొకరు చర్యలు చేసుకొని ఈ విన్యాసాలని మ్యారీటైమ్ విన్యాసాలని కూడా తీర ప్రాంత విన్యాసాలని కూడా నిర్వహించడం జరిగింది అయితే భారతదేశం నుంచి ఈ విన్యాసాలలో ఐఎన్ఎస్ ఖతర్ ఐఎన్ఎస్ కిల్తన్ అలాగే డోర్నియర్ అనేటువంటి ఎయిర్క్రాఫ్ట్ పాల్గొంది డోర్నియర్ అనేది మ్యారీటైమ్ పాట్రోల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అంటే సముద్రాన్ని గస్తీ చేసే ఒక విమానం ఈ మూడు భారత్ నుంచి పాల్గొనగా బంగ్లాదేశ్ నుంచి అబూ బాకర్ అలాగే అబూ ఉదయదాన్ అండ్ వారికి కూడా ఒక మ్యారీటైమ్ పాట్రోల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ పాల్గొనడం జరిగింది ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి విన్యాసాలు ఖచ్చితంగా అయితే కార్పాట్ లో మాత్రం కార్పాట్ లో మాత్రం మానవతా సహాయము అలాగే విపత్తులకి సంబంధించినటువంటి డిజాస్టర్ రిలీఫ్ ని కూడా నిర్వహించడం జరిగింది భారత్ నుంచి పాల్గొన్నటువంటి ఐఎన్ఎస్ కుథార్ ఐఎన్ఎస్ కుథార్ అనేది భారతదేశం స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారు చేసుకున్న గైడెడ్ మిసైల్ కో కార్వెట్టి గైడెడ్ మిసైల్స్ ని ప్రయోగించగలిగే సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి ఒక నౌక అలాగే ఐఎన్ఎస్ కిల్తాన్ కూడా అంతే యాంటీ సబ్మెరైన్ కార్వెట్టి కాబట్టి ఈ రెండు నౌకలు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని తర్వాత మరొక ఎక్సర్సైజ్ ఉంది ఆ మరొక ఎక్సర్సైజ్ ని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఆ ఎక్సర్సైజ్ పేరు ఏమిటంటే మిత్రశక్తి విన్యాసాలు రెండు వేల ఇరవై మూడు మిత్రశక్తి విన్యాసాలు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇది కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి విన్యాసమే 
ఈ మిత్రశక్తి విన్యాసాలు అనేవి జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజే ఇవి కూడా మిలిటరీ విన్యాసాలే జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజెస్ ఈ మిలిటరీ విన్యాసాలు ఏ ఏ దేశాల మధ్య జరుగుతాయి అంటే భారత్ శ్రీలంక మిత్రశక్తి భారత్ శ్రీలంకల మధ్య ఈ విన్యాసాలు జరిగాయి రెండు వేల ఇరవై మూడులో జరిగిన ఈ మిత్రశక్తి విన్యాసాలు తొమ్మిదవ విన్యాసాలు నైన్త్ ఎక్సర్సైజ్ ఈ తొమ్మిదవ విన్యాసాలు నవంబర్ పదహారు నుంచి నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిది తేదీల మధ్య నిర్వహించబడ్డాయి నవంబర్ పదహారు నుంచి ఇరవై తొమ్మిది తేదీల మధ్య ఈ విన్యాసాలు రెండు వేల ఇరవై మూడులో నిర్వహించబడ్డాయి పదహారు నుంచి ఇరవై తొమ్మిది అంటే పద్నాలుగు రోజుల పాటు ఈ విన్యాసాలు జరిగాయి ఎక్కడ నిర్వహించాలంటే పూణేలోని అంధ్ పూణేలోని అంధ్ లో వీటిని నిర్వహించడం జరిగింది ఏయుఎన్డిహెచ్ అంధ్ లో నిర్వహించారు అయితే ఈ విన్యాసాలు భారత్ నుంచి నూట ఇరవై మంది పాల్గొన్నారు అలాగే వీళ్ళు మనకి మరాఠా లైట్ ఇన్ఫాంట్రీ నుంచి పాల్గొన్నారు ఈ నూట ఇరవై మంది కూడా రెజిమెంట్ అలాగే శ్రీలంక నుంచి శ్రీలంక నుంచి కూడా సేమ్ నెంబర్ సేమ్ నెంబర్ తో అంతే సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు ఫిఫ్టీ త్రీ ఇన్ఫాంట్రీ డివిజన్ నుంచి వారు పాల్గొనడం జరిగింది అయితే టెర్రరిస్ట్ ఆపరేషన్ కౌంటర్ టెర్రరిస్ట్ ఆపరేషన్ లో కీలకంగా ఒకరికొకరు సమాచారాన్ని ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం ఇక్కడ జరిగింది అలాగే రిహార్సల్స్ ని కూడా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే సబ్ కన్వెన్షనల్ ఆపరేషన్స్ లో భాగంగా వీటిని నిర్వహించడం జరిగింది సేమ్ ఐక్యరాజ్య సమితి చాప్టర్ లోని చాప్టర్ సెవెన్ ప్రకారము ఈ విన్యాసాలని నిర్వహించడం జరిగింది కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్ మొట్టమొదటి మిత్రశక్తి విన్యాసాలు రెండు వేల పదమూడులో జరిగాయి ఇప్పటి వరకు తొమ్మిది సార్లు వీటిని నిర్వహించడం జరిగింది తదుపరి మనకి ఇంకొక కీలకమైనటువంటి విన్యాసము వజ్రప్రహర్ విన్యాసాలు రెండు వేల ఇరవై మూడు వజ్రప్రహర్ విన్యాసాలు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ ఈ వజ్రప్రహర్ విన్యాసాలు రెండు వేల ఇరవై మూడులో జరిగిన ఈ విన్యాసాలు పద్నాలుగవ విన్యాసాలు ఫోర్టీన్త్ ఈ ఫోర్టీన్త్ విన్యాసాలు అనేవి వజ్రప్రహర్ విన్యాసాలు అనేవి భారతీయ ఆర్మీ మరియు అమెరికా ఆర్మీకి సంబంధించిన ప్రత్యేక దళాల విన్యాసాలు భారత్ మరియు యుఎస్ఏ అమెరికా భారత్ ప్రత్యేక ఆర్మీల యొక్క అంటే సింపుల్ గా ఆర్మీ విన్యాసాలు అనుకోండి కానీ అందులో ప్రత్యేక బృందాలు ప్రత్యేక ఆర్మీల్లో ప్రత్యేక దళాలు ఉంటాయి ఆ ప్రత్యేక దళాలకు సంబంధించిన విన్యాసాలు ఆర్మీల ప్రత్యేక దళాల ప్రత్యేక దళాల విన్యాసాలు భారత్ అమెరికాల మధ్య ఆర్మీల ప్రత్యేక దళాల మధ్య జరిగిన విన్యాసాలు ఈ విన్యాసాలు నవంబర్ ఇరవై ఒకటిన ప్రారంభమయ్యి డిసెంబర్ పదకొండవ తేదీన పూర్తయ్యాయి మొత్తంగా ఇరవై ఒక రోజుల పాటు ఈ విన్యాసాలు జరిగాయి ఈ విన్యాసాలు ఎక్కడ నిర్వహించారంటే జాయింట్ ట్రైనింగ్ నోడ్ జాయింట్ ట్రైనింగ్ నోడ్ జాయింట్ ట్రైనింగ్ నోడ్ ఉమ్రాయ్ ఆ ప్రాంతం పేరు ఉమ్రాయ్ మేఘాలయ ఆ భారత్లోనే జరిగాయి మేఘాలయలో నిర్వహించడం జరిగింది అయితే ఈ విన్యాసాలలో భారత్ నుంచి భారత్ నుంచి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇండియన్ ఆర్మీ కాంటింజెంట్ స్పెషల్ ఫోర్సెస్ పర్సనల్ ఫ్రమ్ ఈస్టర్న్ కమాండ్ తూర్పు కమాండ్ నుంచి భారత ఆర్మీ స్పెషల్ ఫోర్సెస్ పాల్గొన్నాయి 
అమెరికా నుంచి ఫస్ట్ స్పెషల్ ఫోర్సెస్ గ్రూప్ అంటారు ఎస్ఎఫ్జి ఫస్ట్ స్పెషల్ ఫోర్సెస్ గ్రూప్ అమెరికా నుంచి పాల్గొంది ఈ విన్యాసాల ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే ఈ విన్యాసాల్లో పర్వత ప్రాంతాల్లో అనుకరణ సాంప్రదాయాలు మరియు అసాధారణ దృశ్యాలలో ప్రత్యేక కార్యకలాపాలు తీవ్రవాద వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు వైమానిక దళ కార్యకలాపాల శ్రేణిని రెండు దేశాలు సంయుక్తంగా ప్లాన్ చేసి రిహార్సల్స్ ని చేయడం జరిగింది అలాగే ఈ ఎక్సర్సైజెస్ కి సంబంధించి ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే అన్ని దేశాలు వారికున్న ప్రత్యేక ప్రత్యేకతను టెక్నాలజీని సాంకేతికతని క్యాపబిలిటీని పొరుగు దేశంతో పంచుకోవడం యుద్ధ సమయాల్లో వాటిని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో శిక్షణ తెలుసుకోవడం అయితే ఈ వజ్ర ప్రహరు మొట్టమొదటగా రెండు వేల పదిలో ఇండియాలోనే జరిగింది దీనికంటే ముందు పదమూడవ విన్యాసాలు కూడా హిమాచల్ ప్రదేశ్ బాలోక్ బ్యాక్లో జరగడం జరిగింది హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ఇవి ఎక్సర్సైజెస్ కి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ తదుపరి డిఫెన్స్ రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన తదుపరి భాగం నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో మనం చూద్దాం థ్యాంక్ యూ